അൽബാസ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് പറയണേ ഈ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പട്ടിയെ വളർത്താൻ കഴിയത്തില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു ഒരു പട്ടിയെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ അർഷിന്റെ കീഴില് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കായിരുന്നു എല്ലാ സഹോദരന്മാരെയും കാണാൻ പറ്റി ടോസ്റ്റ് ബ്രോ നസ്രീന് ഇബോറ് ബോണ്ട് എല്ലാരെയും കണ്ടതിൽ സന്തോഷം അച്ഛൻ ബ്രദറിനെ കണ്ടു റജി ബ്രോ വാരിയർ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അതുപോലെ ബാസി എന്ന സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് കേൾക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി വേണ്ടത്ര അറിവില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഈ തബരി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വളരെ നിർണായക സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു സ്കോളറാണ് ഈ തബരി ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ എതിർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മദ്ഹബ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഷാഫി മദ്ഹബുകാർ പൊതുവെ തബരിയെ നൂറ് ശതമാനം അംഗീകരിക്കുകയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഹൻബലി മദ് മദ്ഹബുകാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹൻബലീസ് ചെയ്യുന്നത് തബരിയോട് എതിർക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഹദീസിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലാണ് അവർ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ തബരി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം തബരിയുടെയാണ് താരിഖുൽ റസൂൽ വൽ മുലുഖ് എന്ന ഭയങ്കര കൃതിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ താരിഖുൽ റസൂൽ വൽ മുലൂഖ് എന്ന തബരിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തോടെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നു ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളിലെ അവസാന വാക്കായിരുന്നു അന്ന് തബരി അപ്പം തബരി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ കഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളോട് പൗലൂസ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തബരി പറഞ്ഞത് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവർ സെയിൻ ബോളിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം തന്നെ ഉണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അൽ തബരി കൊണ്ട ഇപ്പം തബരിയെ നിങ്ങൾ എതിർക്കേണ്ടി വരുന്നത് തബരി പച്ചയായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ വെള്ള പൂശാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നീട് ഞങ്ങളെപ്പോഴുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ തബരി കൊണ്ടുവന്ന ഐഡിയകൾ ആ വടി വാങ്ങി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഇസ്ലാമിക ഭീകരതയെ ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അപാകതയെ ഇസ്ലാമിക ധാർമ്മികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ വിഷയം ഭീകരകാരാധനയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം ലോകത്ത് മിക്ക മതങ്ങളിലും ഈ വിഗ്രഹാരാധന ഉണ്ട് അത് വിഗ്രഹാരാധന പാടില്ലാത്ത രേഖാമൂലം പാടില്ലാത്തൊരു മതമാണ് ബുദ്ധിസം അതുപോലെ യഹൂദമതം മറ്റൊന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അപ്പം ഈ മൂന്ന് വിശ്വാസധാരകളെ വിട്ടാൽ ബാക്കി മതങ്ങളിൽ രേഖാമൂലം ഈ വിഗ്രഹാരാധന ഉണ്ട് ഇനി രേഖയിലില്ലെങ്കിലും ക്രൈസ്തവരിലെ ചിലർ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിനെ ന്യായീകരിച്ചാൽ പോലും വിഗ്രഹാരാധന ക്രൈസ്തവരിൽ ചിലർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബുദ്ധന്റെ പ്രതിഭകൾ പിൽക്കാലത്ത് മനുഷ്യർ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബുദ്ധിസത്തിന്റെ ആ തനിമ അങ്ങനെ ചോർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് നമ്മളുടെ ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹുസൈൻ സാഗർ അവിടെ ഒരു ബുദ്ധന്റെ പ്രതിമ കടലിന്റെ അടുത്ത് പണി കഴിപ്പിച്ചത് മറിഞ്ഞു വീണിട്ട് നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ ബുദ്ധ പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അഹിംസയ്ക്ക് വേണ്ടി നില കൊണ്ട ബുദ്ധൻ ജീവിതം മുഴുവൻ അഹിംസയ്ക്ക് വേണ്ടി നില നില കൊണ്ട ബുദ്ധൻ ആരെയും ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ബുദ്ധന്റെ പ്രതിമ നിമിത്തം ഒത്തിരി പേര് മരിച്ചുപോയി അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഇതൊന്നും നിർബന്ധമല്ല നിർബന്ധമല്ലെന്നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വിശ്വാസത ആരൊക്കെ അത് അത്ര യോഗ്യമായ കാര്യമല്ല മറുഭാഗത്ത് രേഖ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും വിഗ്രഹാരാധന നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല മതങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഹിന്ദുക്കളിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഹിന്ദുക്കളിൽ ഈ വിഗ്രഹാരാധന നിർബന്ധമൊന്നുമല്ല അത് വേണമെങ്കിലാകാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല വിഗ്രഹത്തെ നിഷേധിച്ച് സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തകന്മാരൊക്കെ എതിർത്തവരതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരും അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത്രയും നവോത്ഥാന നായകന്മാരെ വിഗ്രഹത്തെ വേണ്ട എന്നൊരാശയത്തിൽ നിലകൊണ്ട ഒരാളെയും കൊന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ രേഖാമൂലം ലോകത്ത് വിഗ്രഹാരാധനയുള്ള ഒരു മതം ഇസ്ലാമാണ് അത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് രേഖാമൂലവും നിയമം മൂലവും വിഗ്രഹാരാധന അതിലുണ്ട് വിഗ്രഹാരാധന ഉണ്ട് ഈ കൂടെ ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ സുന്നി പണ്ഡിതന്മാരിൽ സമസ്തയുടെ ഒരു പ്രതി പ്രതിനിധിയായ ഫൈസി ഉസ്താദ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ മെസിയെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ വ്യക്തികൾക്ക് പിന്നിൽ ആളുകൾ അണിനിരക്കുന്ന ഫാൻസുകൾ ഉണ്ടാകരുത് എന്നൊരു വിഷയം മുമ്പോട്ട് വെച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ ശരി തെറ്റുകൾ അദ്ദേ
എന്താണ് ഇസ്ലാം ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരു ഉത്തരം പറ അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഉത്തരം അള്ളാഹുവിന് അടിമയായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ പറയാതെ പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണ സ്നേഹമാണല്ലോ ഞാൻ ചെയ്ത സ്നേഹത്തിന് നിങ്ങൾ ഖുറാനിൽ നിന്ന് വചനം താ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം സ്നേഹമാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കാവും അങ്ങനെ ഖുറാനിലൊന്നുമില്ല ഏഴെട്ടിടങ്ങളിൽ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചാൽ പോരാ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കണം റസൂലിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം ചുരുക്കത്തിൽ റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ആ മതവിശ്വാസത്തിൽ പ്രധാനം അള്ളാഹുവിനോടല്ല അള്ളാഹുവോടെ രണ്ടാമനാണ് വളരെ താഴെയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏകത വിശ്വാസം പോലും നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ റസൂലിൻ്റെ തോളിച്ചാരിയാണ് അള്ളാഹു ഏകനാകുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് മുഹമ്മദ് ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഏകത വിശ്വാസം നീക്കിയല്ല അതുപോലെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരാൾ അള്ളാഹുവിനെ വിമർശിച്ചാൽ തടവിൽ തടവിലായി പോകും എന്നാൽ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിച്ചാൽ തലയാണ് വെട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം ആരാ അവർക്ക് മുഹമ്മദാണ് അടുത്തത് രേഖാമൂലം വിഗ്രഹാരാധന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാബായിലെ കറുത്ത കല്ലിനെ വണങ്ങേണ്ടത് അതിനെ പൂജിക്കേണ്ടത് ഓരോ ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ബാധ്യതയാണ് ഹജ്ജിൻ്റെ തീർത്ഥാടനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഹജ്ജ് കർമ്മം തന്നെ ഇതാണല്ലോ കാബായിലെ കല്ലിനെ മൂത്തുക അതിനെ പൂജിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം ലോകത്തിലെ ഒരു വിഗ്രഹാരാധകനും വിഗ്രഹാരാധനയാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് സമ്മതിച്ചു തരികയല്ല അതേ പ്രശ്നം ഇസ്ലാമിലും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ പൈസയാണെങ്കിലും ബാസിയാണെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഇസ്ലാമിൽ കുറേ കൂടി കടന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പറയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് വളരെ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ ഓർക്ക പോലും വരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്യൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഭാര്യമാരെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം പോലും ഇസ്ലാമിൽ അത് തുടങ്ങി വെക്കുന്നത് അത് അടുത്ത കാലത്ത് കേരളത്തിലൊക്കെ പ്രശ്നമായി ഒരു കേസൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാനതിങ്ങനെ പഠിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ടോസ്റ്റൊക്കെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ചിന്തയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും ഈ ഭാര്യമാരെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന പ്രാകൃതമായ ഏർപ്പാട് ഇസ്ലാമിനാണുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണെന്നായിരിക്കും ചോദ്യം അത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ക്രൈസ്തവന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ പറയാം ഈസി ആയിട്ട് ഇന്നും അത് അവർക്ക് നടക്കും നിയമപരമായിട്ട് തെറ്റാവില്ല ഒരു അധാർമികത അതിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്താ കാര്യം എന്നറിയണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഒരു സംഘ ആളുകൾ ഒരു പത്ത് പേര് അല്ലെ അഞ്ച് പേര് വിത്ത് ദിയർ ഫാമിലി വൈഫ് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഗാങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ക്രൈസ്തവനോ ഹിന്ദുവിനോ ഒരു പ്രമാണമില്ലാത്തവനോ ജീവിതത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണതും നുറുക്കവും സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമല്ല എന്നാ പരിഷ്കാരം പറഞ്ഞാലും ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഇസ്ലാമിൽ ഇത് പോസിബിളാണ് എന്താ കാര്യം ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇയാളുടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഇയാളുടെ വൈ എന്ന പേരായ വൈഫ് ഇനി സി എന്നൊരാൾ അയാളുടെ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈഫ് ഇപ്പം എ ഈ പെണ്ണിനെ നോക്കിയിട്ട് മൂന്ന് തവണ തലാക്ക് ചൊല്ലുക മൂന്ന് പേരും ഇങ്ങനെ തലാക്ക് ചൊല്ലി തലാക്ക് ചൊല്ലി ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരടുത്ത ആളിനെ തലാക്ക് ചൊല്ലി സ്വതന്ത്രയായ സ്ത്രീയല്ലേ ഒരാളെ സ്വീകരിക്കുന്നു സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ കൂടെ കഴിയുന്നു വേറെ ആളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ തലാക്കി ഇല്ലെന്നു ഇവർ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഒറിജിനൽ ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഈസി ആയിട്ട് അത് പോസിബിൾ അല്ലേ ഇവിടെ എന്തോ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അധാർമികളായ കുറേ ആൾക്കാർ ഒത്തുചേർന്നാൽ ഇസ്ലാമിലെ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ലൂബ് ഗോളുകൾ തുറന്നു കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഭാര്യ കൈമാറ്റമാണെങ്കിലും ശിശുഭോഗമാണെങ്കിലും ശവഭോഗമാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇനി യുദ്ധമാണെങ്കിലോ അത് അതിലും ഭീകരമാണ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മൃതതായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് ഇടപെടേണ്ട രീതിയെപ്പറ്റി ഏറ്റവും ഹീനമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണിത് ഈ മൃതതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ മതഭ്രംശം സംഭവിച്ച മനുഷ്യനാണ് അവന് പശ്ചാത്തപിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ വധശിക്ഷ നൽകണം ഇനി വേറൊരു വിഷയം കേട്ടോ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സകല പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഒറ്റ അഭിപ്രായമാണ
അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് തിന്മയാണ് ഭാര്യമാരെ വെച്ച് മാറരുത് തിന്മയാണ് അതുപോലെ ആ പോക്സോ കേസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടല്ല കുട്ടിയുടെ ധാർമ്മികവും ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ജയിലർ മാത്രം ഓർത്തല്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം തിന്മയാണെന്ന് പൊതുവൊരു സമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നു അവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നു ശാസ്ത്രീയമായി തെറ്റാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ മതം വിടുന്നു ഇനി ഞങ്ങളെപ്പോൾ എതിർക്കുന്നത് കേവലമായി ഞങ്ങളെ പണ്ടെങ്ങോ ഇവർ വിമർശിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിലല്ല മറിച്ച് അതിനപ്പുറത്ത് ഇത് ഭീകരതയാണ് അശ്ലീലമാണ് മനുഷ്യരാശിയെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഒരു കാലത്തിലും ആവശ്യമില്ലാത്ത മൃഗീയതയാണ് അതാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ പട്ടിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാരണമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതായാലും ഇതൊക്കെ വലിയൊരു കോമഡിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവനെ ഇങ്ങനെ പറയാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ ഉള്ള അറിവോ പ്രാപ്തിയോ ശേഷിയോ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ അള്ളാഹു ഒരു ഗോത്ര ദേവനാണ് ആ ഗോത്രീയമായ ഭാഷ ഗോത്രീയ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ വിശ്വാസം അറബി പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇനി അറബി ഭാഷയിൽ അത് ഉത്തരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വീര്യമൊന്നും കിട്ടത്തില്ല ഇതിൻ്റെ യാതൊരു പ്രതികൂലവും കിട്ടത്തില്ല അപ്പം എന്തിനാണ് ഞാൻ അറബി പഠിക്കും ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹുവിന് ഈ ഭാഷയെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനും ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഇത് അറബിയിൽ തട്ടും കാരണം അള്ളാഹുവിനുള്ളത് അറബിയിലും നമുക്കുള്ളത് മലയാളത്തിലും അപ്പൊ കൊള്ളാം നല്ല കാര്യമാണ് അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇപ്പൊ എല്ലാ വിധത്തിലും ഇനി വിഗ്രഹാരാധന എടുത്താൽ വികലമായ പെർവേട്ടർ സെക്സിനെ പറ്റി എടുത്താൽ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും തൽപരരായിരുന്നു അല്ലെ മുഹമ്മദ് തൽപരനായിരുന്നു അപ്പൊ തൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു എന്ന ഒരു ദേവനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ അധ്യാത്മരമായണം കിളിപ്പാട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കിളി പാടുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിലെ കഥകൾ നമുക്ക് വളരെ നല്ല നിലയിൽ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ ഹൃദ്യമായ നിലയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മുഹമ്മദിൻ്റെ ആവശ്യകതകളെ സാധൂകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരു ഗോത്രദേവനെ പൊക്കിയെടുത്ത് പ്രപഞ്ചനാഥനായി അവതരിപ്പിച്ച് ഒരു ജിബ്രിൽ എന്ന ഒരു മലക്കനെ അവതരിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു വേദവും ചിന്തയും അംഗീകരിക്കാൻ ഇല്ലിട്രേറ്റ് ആയ കുറെ അനുഗാമികളെ കിട്ടി അവർ ഉമറനെ പോലെയുള്ള ക്രൂരന്മാരായ ആളുകളുടെ വാളിൻ്റെ വായ്ത്തലയെ ഭയന്നും പിന്നീട് അധികാരം സ്ഥിതിച്ച മുഹമ്മദിൻ്റെ ക്രൂരതയെ ഭയന്നും ഈ മാർഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്നും അത് ഭീകരത കൊണ്ടും അപ്പാർത്തിയുടെ നയങ്ങൾ കൊണ്ടും ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കുന്നു അല്ലാതെ അതിനെ ആശയപ്രചരണം വഴി അതിനെ സാധൂകരിച്ചെടുക്കാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സാധിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇത് ഇനി എന്തെങ്കിലും കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരിക എന്താണ് ഇസ്ലാമിലെ മഹത്തരമായ ആശയം അതിവിടെ സംവാദിക്കപ്പെടുന്നില്ല അത് സംവാദിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായി വരുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ഒന്നുകിൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവും ഇല്ലാതെ വരുന്നു അറിവുള്ളത് മദ്രസ അറിവാണ് ഈ മദ്രസ അറിവുകൾ മുഴുവൻ ഇത്രയും മോശപ്പെട്ട രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ അതായത് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഏത് തരത്തിലെ അധാർമ്മികതയ്ക്കും കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരല്ലാഹു ഇവർ രണ്ടും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഗോഷ്ഠികൾ പിന്നൊരു മലക്ക് ഈ മൂന്ന് പേരാണ് അതിലെ വിഷയം ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേര് ചേർന്ന് മലക്കിന് വലിയ റോളില്ല അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ചില ഗുണ്ടായുസങ്ങൾ ചില തലവെട്ട് കേസുകൾ ചില അധർമ്മങ്ങൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മുംബൈ അത ലോകത്തിൽ അപ്പൊ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചില പരിപാടികൾ പ്രാകൃതമായ ലോകത്ത് ആത്മീകതയുടെ മറവിൽ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് അധർമ്മ പ്രവൃത്തികൾ മുഴുവൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെതിരെ പ്രസംഗിക്കുക ഉദാഹരണം വിഗ്രഹാരാധന നല്ല മാന്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ അണികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെതിരെ നിരന്തരം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി അള്ളാഹുവിന് പങ്കുകാരനാക്കരുതെന്ന് ആളുകളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും വ്യക്തമായൊരു പങ്കുകാരനായിട്ട് മുഹമ്മദിനെ ചേർക്കുക നിങ്ങൾ വ്യവചാരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്ക പോലും വരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് വ്യവചാരിക്ക് ചാട്ടവാറടി കൊടുക്കണം കൊല്ലുക വെട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയും ഇത് വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ അവരുടെ ചോര ചിതറരുത് കൊല്ലരുത് എന്നൊക്കെ പറയും അത് പ്രസംഗത്തിലാട്ടോ പറയും എന്നിട്ട് ഇത് തന്നെ നിഷ്കരുണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മതങ്ങളോട് സഹിഷ്ണുതയാണ് നിനക്ക് നിന്റെ മതം
അയാളുടെ കൂടെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ മൊഴി ചൊല്ലുമ്പോൾ വീണ്ടും ആദ്യം മൊഴി ചൊല്ലിയ ഉള്ളിക്ക് എടുക്കാം ഇത് രണ്ടുപേര് പരസ്പര താല്പര്യത്തോടെ ഇങ്ങനെ മൊഴി ചൊല്ലി മൊഴി ചൊല്ലി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വഴി ഇത് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന ആ കുറുക്ക് വഴി ആ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇസ്ലാമിലുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി തിയറട്ടിക്കലി അത് അവിടെ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പുതിയ പ്രശ്നം ഏതായാലും ഞാൻ ചെൽക്കാലം നിർത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അനിൽ പാസ്റ്ററെ യാ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വിഷയം ഈ ഇസ്ലാമിലെ ഹലാല ഫണ്ട് ഹലാല ഫണ്ട് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ അറിയുന്നത് റെന്റിന് കൊടുക്കുക വൈഫിന് റെന്റിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഇത് ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇവർ വെളിയിൽ പറയത്തില്ല പക്ഷെ ആ വ്യക്തികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ പുസ്തക രേഖ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഇബിൻ ഹസാർ അൽ അഷ്കലാനിയുടെ തഹദീബ് അൽ തഹദീബ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് സെവൻ ബൈ വൺ നയൻറ്റി നയൻ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ അതുപോലെ അബു നൈമിന്റെ ഹിലായത്ത് അൽ ഔലിയ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ത്രീ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ അവിടെയും ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഇസ്ലാമിക പുരുഷന് അവൻ്റെ വൈഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ വലങ്കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീയെ അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് റെന്റിന് കൊടുക്കാം അവർ അവർ വീട്ടിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഹിസ് വൈഫ് ടു ഹിസ് നെയ്ബർ friend or any person of his choice to do whatever he wants with her during the travel ipam oru islamiga purushan avan travel cheyondirikya avan vera edengilum anya naati poyaanengil avane swantham bhaariye aduthulla ayalvakkarano kootukarano ini aarkengilumo deposit aayittu vekkam nammal ee swarnam panayam vekkunnathu pole deposit aayittu vekkam avari fornication undagaadirikkanaanennaan ivaru parayunne ഏത് എന്തുവാ അവര് വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭർത്താവ് തന്നെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം തലാഖ് 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 എന്നിട്ട് നീ ഇത് വെച്ചോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ വരുമ്പോൾ നീ തലാഖ് 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 എന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ തിരിച്ചെടുത്തോളാം അങ്ങനെ ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെയാണ് ഈ പോകുന്ന സംഭവം അതുപോലെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഈ ചായയും കാപ്പിയും പഴംപൊരിയും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഗസ്റ്റിന് ഈ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗസ്റ്റ് ഓണർ ടു ലെൻഡ് ദി ഓണർ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഹിസ് വൈഫ് ഈസ് ഫോർ ദ ഗസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് സ്റ്റേ എത്രയും നാളും ഗസ്റ്റ് വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നോ അത്രയും നാളും ഗസ്റ്റിന് ഇങ്ങനെ ഭാര്യയെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്തൊരു എന്താ പറയുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് സംസാരിച്ച് ഇതൊക്കെ റെഫറൻസ് അടക്കം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു അറപ്പ് പോലെ തോന്നുക പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഇവർക്കോ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മുഹമ്മദിനും അള്ളാഹുവിനും ഒരു നാണവും ഇല്ല കാരണം അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സൈനവുമായിട്ടുള്ള വിവാഹ നിക്കാഹിന് ശേഷം മുഹമ്മദിൽ മുഹമ്മദിന്റെ വീട്ടില് ഈ സഹാബിമാർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാതിരുന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കി പറയുന്നുണ്ട് ഈ പ്രവാചകന് പറയാൻ പല കാര്യങ്ങളിലും നാണമാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന് അത് നാണം ഇല്ലെന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് അനിൽ പാസ്റ്ററെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ എത്രയും ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത്രയും ഇത് വികൃതവും വൈകല്യവുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് എന്നിട്ട് ഇതെടുത്തോണ്ടാണ് ഇവര് നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അടുത്തോട്ട് വന്നിട്ട് ആ നിങ്ങളുടെ ട്രിനിറ്റി പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇത് പ്രശ്നം അത് പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ ഇവര് പറയുന്നേ എന്താ ചെയ്യുക ഇവരെ നമ്മുടെ സൗരന്മാരാരെങ്കിലും അദ്ദേഹം മുങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വന്ന പുള്ളിക്കാരൻ മുങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ വിഷയം അറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ തെളിവുകളൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പോയി ആ ഇനിയും വരട്ടെ താഴെയുള്ള സൗരന്മാരാർക്കെങ്കിലും കടന്നു വന്ന അൽപാസ്റ്റിനോടോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കടന്നു വരാൻ കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത്രയും സംസാരിച്ചതിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തെളിവ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മേളിടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ തെളിവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം ത
ലയൻ ബ്രദറെ ജോയി ബ്രദറെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം നാസ്റ്റിൻ ബ്രദർ കേൾക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഡിന്നർ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം ആ ഓക്കെ 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 മറ്റു സഹോദരന്മാർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഡോക്ടർ തേജ വന്നിട്ടുണ്ട് രജി ബ്രദറ് കയറി വരൂ അനിൽ സാറുണ്ടോ അനിൽ സാറ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ സാറേ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം ഇവര് ഈ സ്വർഗത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറിമാര് മദ്യപ്പുഴ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ആത്മാവ് മരിച്ച് മേടിച്ചെന്ന് കഴിയുമ്പം ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ആ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രതികരണം പോകുന്നതിനോട് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഒന്ന് സാറിന് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ വളരെ ഹൈപ്പതറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മറുപടിയും പറയുന്നത് ഒന്നാമത് ഈ മുഹമ്മദ് അന്ത്യകാലമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നന്നായി പരിക്ഷീണനായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒത്തിരി ഈ അതൊരു മനുഷ്യ സഹജമായ പ്രശ്നമാണ് കാരണം നമുക്ക് ഈ ശാന്തമായി മരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ശാന്തമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറെ നാളെടുത്ത് രോഗക്കിടക്കിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒട്ടേറെ ദുസ്വപ്നങ്ങളുടെ പടിവാതുക്കലൂടെ പോകേണ്ടി വരും സ്വപ്നങ്ങൾ പോലും അല്ലെങ്കിലും ചില കാഴ്ചകൾ അവരുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരും ഇത് ഇന്നാര് നിൽക്കുന്നു ആ മറ്റേ ആൾ നിൽക്കുന്നു മരിച്ചു പോയവരെ അവർ കാണും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില മിസ്റ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് അവർക്കുണ്ട് അതുപോലെ ഈ മരണകരമായ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബ്രെയിൻ ഡെത്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളെ പറ്റിയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് ചോദിച്ചാലും ഇത്തരക്കാർക്കെല്ലാം സിമിലർ ആയ അനുഭവങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പ്രാണൻ അവരെ വിട്ടു പോകുന്നതും ജഡം കിടക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണുന്നു പിന്നെ അവർ തിരിച്ച് ഈ ശരീരത്തിൽ ഈ പ്രാണൻ പ്രവേശിക്കുന്നു അല്ലെ ആത്മാവ് പ്രവേശിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവർക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞത് കുറെ ദൂരം അവരുടെ അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ടും ഒരു പഞ്ഞി കണക്കെ അവർ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകും പോലെ തോന്നുന്നതും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഹോളിനുള്ളിലൂടെ ദ്വാരത്തിനുള്ളിലൂടെ പോലെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്തൂടെ കുഴലിനുള്ളിലൂടെ പോകുന്ന പോലെ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരുടെ അപ്പോൾ ചില സംബന്ധിച്ചോളം ആ ഒരു ഘട്ടം ഈ രോഗക്കിടക്കയിൽ മരണം തൊട്ട് മുമ്പ് നിൽക്കുന്നു അവർ തന്നെ മരണം ഉറപ്പിച്ചു ചിലക്കത് ഭീകരമാണ് അങ്ങനെ പലരെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കൂടെ പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് മലയാളക്കരയിൽ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു സുവിശേഷകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂത്താമ്പാക്കൽ കൊച്ചുഞ്ഞു ഉദ്ദേശി അപ്പൊ അദ്ദേഹം സാധു കൊച്ചുഞ്ഞു ഉദ്ദേശി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കും മർത്തോമ സുവിശേഷകനായിരുന്നു വളരെ ത്യാഗിയായൊരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിൽ കാണാൻ ആളുകൾ ധാരാളം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ കരയുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കരഞ്ഞ് യാത്ര അയക്കുന്നതുണ്ട് ഞാൻ ദൂതകണ്ണങ്ങളെ കാണുന്നു അവരുടെ സാന്നിധ്യം കാണുന്നു ഒരു മനോകാരിതയാണ് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വാഗ്ദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ദൂത സഞ്ചയം ആകവേ എന്നെ എതിരിൽക്കുവാൻ സദാ സന്നദ്ധരായി നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ നല്ല പ്രത്യാശയുടെ രീതിയിൽ പോയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട് നമുക്ക് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് തന്നെ പണ്ട് പറഞ്ഞു വെച്ച ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വ്യാജ പ്രവാചകന് നാടീഞ്ഞ രമ്പ് മുറിഞ്ഞ് മരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്ത് അദ്ദേഹം ഒരു വ്യാജ പ്രവാചകനെ പറ്റി പറഞ്ഞുവോ അതൊക്കെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ട് അരോട്ട പൊട്ടുന്നു എന്നൊക്കെ നിലയിലേക്ക് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് ഏതായാലും അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഭാവനാ ലോകത്തിലെ സങ്കല്പങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഭാവനാ ലോകത്തെ സങ്കല്പങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഇല്ലിട്രേറ്റ് ആയ ആളുകൾ ഈ മുഹമ്മദ് തീരെ ഇല്ലിട്രേറ്റ് അല്ല തപ്പിത്തടഞ്ഞ് വായിക്കാനും അത്യാവശ്യം കണക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന വായിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ആശയ അത് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വായിക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയാനും വയ്യ അപ്പോ കാരണം അദ്ദേഹം വായിക്കുമായിരുന്നു പറയാൻ കാരണം ഖദീജയുടെ കണക്കെടുത്ത് കാരണമാണ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടണമെങ്കിൽ അറബി അക്ഷരങ്ങളായ അലിഫ് ഭാഗൊക്കെ പഠിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അറബി ഹീബ്രു ഈ ഭാഷകളിലെല്ലാം അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അക്കങ്ങൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യു അതിനുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊ
രണ്ടാമത് ഈ അറബികളായ കാട്ടറബികളായ ആളുകൾ അവർക്ക് വിശേഷിച്ച് അവരുടെ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മല്ലിടാനും യുദ്ധം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ത്വരയുണ്ട് ഇവരെ കൂടെ നിർത്തണമെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതൊരു വലിയ ആവേശമായി മാറും അപ്പോൾ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും തടിയൻ്റെ അവിടെ നസീറും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പൊട്ടി മരിക്കാനും വെട്ടി മരിക്കാനും ഒക്കെ തയ്യാറാകുന്നതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഹൂറിയെ കിട്ടും എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെ സാറ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു എളുപ്പവഴി പറയാം നമുക്ക് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഒരു എളുപ്പവഴിയും കൂടെ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കാം ഇസ്ലാമിലെ ഇത്തരം ആളുകളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെട്ടി മരിക്കുമ്പോഴും കൊല്ലുമ്പോഴും ഒക്കെ ഹൂറിയെ കിട്ടുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പൊതുവായിട്ട് ഈ നമ്മളുടെ പൂത്തിരിക്കണ്ടം പോലെയൊക്കെയുള്ള മൈതാനം എടുത്തിട്ട് അവിടെ പരസ്പരം വെട്ടിയങ്ങ് മരിക്കണം അതാകുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവർക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും പ്രശ്നവും ഇല്ല നിയമകുരുക്കും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്വർഗം വേണം നിങ്ങൾ വെട്ടി ഒരുത്തൻ ഒരുത്തനെ കൊല്ലുന്നു പരസ്പരം ഒരു ധാരണയിൽ കേസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഹൂറിയെ കിട്ടുന്നു നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ രാജ്യവും രക്ഷപ്പെട്ടു ഞങ്ങളും രക്ഷപ്പെട്ടു ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവർ ഹൂറിയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പരസ്പര സമൂഹത്തോടെ വെട്ടുന്നു തീരുന്നു അവരെ വാര്യമാർക്കും വിഷയമില്ല ഇങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് ഈ രാജ്യം രക്ഷപ്പെട്ടു എനിക്ക് അവിടെ പറയാനുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം അതാണ് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളും അതാകാം കാരണം ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇവിടെ കുറെ സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങളും സാധാരണ മനുഷ്യരും അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാഫീറുകളും ഒക്കെ ഉള്ള നാട്ടില് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പടവും എഴുതി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടുക ഒരു ധാരണയിലുള്ള വെട്ടാകുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നവും ഇല്ല ആർക്കും പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലും കൂറിമാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കാം ഇതാണ് സങ്കല്പം അപ്പൊ ഏതായാലും ഇതൊന്നും മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവർക്കൊരു കമന്ററി എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രായോഗികമായ ചില വഴികൾ ഇസ്ലാമിന് മറ്റാരെയും ദ്രോഹിക്കാതെ സ്വർഗം കിട്ടാനൊക്കെയുള്ള പണികളാണിത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്കും ഇതുപോലെ ലൈവ് ചെയ്യുകയോ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും വരുന്നില്ല അവരവരുടെ കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്കും ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യർ ഈ അബദ്ധം എല്ലാം കാണിച്ച് ജാഗ്രതല്ലോ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്യും അവർ ചെയ്യട്ടെ ഇതേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഏതായാലും സാറ് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇത് ഈ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടിയില്ല എന്നറിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്താകും മുഹമ്മദിനോട് തോന്നുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലണ്ട നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇവരെ ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി അല്ലെ അതീസ് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചാൽ അവർക്ക് മുഹമ്മദ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ഏറെ പേർക്ക് മനസ്സിലായി ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് പഴയതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ ബാസി എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് ഇത്രയും നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത അദ്ദേഹം പോയി നമ്മൾ ചീത്ത പറഞ്ഞില്ല മോശം പറഞ്ഞില്ല ആകെപ്പാട ഇവിടെ ഗിബോർ പറയുന്നത് നസ്രീന മറ്റ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് മൂന്ന് പെൺമക്കളുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത് ചിരിക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഖുറാൻ ഇപ്പൊ അച്ചക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക അമ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതും ഒക്കെ അല്ല പച്ചക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചിട്ടില്ല ഇവര് ഇതൊന്നും ഇവര് ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊരു വലിയ കഷ്ടമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഇത്തരം ഒരു സങ്കല്പ സ്വർഗം ഇല്ലെന്നും അവിടെ ഇങ്ങനെ ഹൂറിമാരില്ലെന്നും അത് മുഴുവൻ രതിവൈകൃതങ്ങളുടെ ഒരു ലോകം അല്ലെന്നും ഒക്കെയാണ് കാരണം ആത്മശരീരികളായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരെ നിത്യതിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ക്രൈസ്തവ വീക്ഷണം അതാണ് ആത്മശരീരികൾ ആ ശരീരം കൊണ്ട് ഒരുത്തൻ വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നുമില്ല വാങ്ങുന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി തരാം ഈ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സൃഗത്തിൽ എന്തിനാ പോകുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്നാലെ ചെയ്യേ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോട് തന്നെ ഇങ്ങനൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്വർഗം സ്വർഗമാണോ കാരണം ഇവരുടെയൊക്കെ വീക്ഷണത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സുഖം അല്ലെങ്കിൽ സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്സ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് അതിൻ്റെ സവിശേഷതയുണ്ട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ച നിർമ്മിതിക്ക് തലമുറ നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് മനുഷ്യന്റെ ആനന്ദത്തിൽ ദൈവം അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് പാപമൊന്നും ആണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസം അല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് പക്ഷെ അത് വിവാഹ ജീവിതത്തിന് പുറത്ത് പാപമാണെന്ന് തന്നെ കൃത്യം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് പെർമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിവാഹ ജീവിതത്തിനകത്താണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഈ ഭൂമിയിൽ
ഏറ്റവും വലിയ സുഖം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ കണ്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറിടത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച് സൃഷ്ടി സൃഷ്ടാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനപ്പുറത്ത് ആ സൃഷ്ടാവിനെ കാന്തനായി കണ്ട് ആ മാറോട് പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മഹനീയതയാണ് ക്രൈസ്തവന്റെ സ്വർഗ വീക്ഷണം അതിനപ്പുറത്തല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഒരു സ്വർഗ കുടുംബത്തിൽ ദൈവ കുടുംബത്തിലേക്ക് നാം തിരികെ ചേരുന്ന ഒരു മനോഹാരിതയാണ് അതിൻ്റെ വീക്ഷണം അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ഈ ഇത്രയും തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ എങ്ങാണ്ട് വലിപ്പമുള്ള ഹുറിമാരുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുക എഴുപത്തിരണ്ട് ഹുറിമാർ ഒരു മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കഥകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇതൊന്നും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവന് മുഹമ്മദിനോട് കലിപ്പ് വരില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ ഇയാളും കുറെ തെറ്റുകാരനാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ്റെ സാമാന്യ മനസാക്ഷിയും മനസ്സും വിവേകം ഒക്കെ ദൈവമരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് അപവാദം ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള ചില ആളുകളും ഒക്കെ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യർക്കെല്ലാം ദൈവം ഒരു സാമാന്യ ബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ബോധം നിലനിൽക്കവേ അതിന് നമ്മളെ വിധേയപ്പെടുത്താതെ സാമാന്യ ബോധം വിട്ടിട്ട് പൊട്ടക്കഥ കേട്ട് അതിലങ്ങ് വല്ലാതെ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ മുഹമ്മദിനോട് ചൂടായിട്ട് എന്താ കാര്യം അപ്പം മുഹമ്മദിന് ഇതിന് വേണ്ടി വിചാരണ ഇതിൽ ചോദിക്കല്ലേ ദൈവമേ നീ കൊടുത്തൊരു സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ഇവൻ അറിയത്തില്ലേ ഇത് പൊട്ടക്കഥയാന്ന് അറിയില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം രക്ഷപ്പെട്ടു ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മനുഷ്യരെ വഴി തെറ്റിച്ചതിന്റെ ശിക്ഷ കണ്ടേക്കാം പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്ത് ഇതിനെ പോയി നേരാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൽ എടുത്തു ചാടുന്ന മനുഷ്യൻ സ്വയം അവന്റെ ശിക്ഷണ നടപടി ഇഹത്തിലും പരത്തിലും സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതിനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിടത്താം വാസ്തവമായി ഒരു ഇസ്ലാമിക തത്വസംഹിത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ അവൻ ഇവിടെ ശിക്ഷ കിട്ടും കാരണം പോക്സോ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അന്യമതസ്ഥരെ കൊല്ലൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇനി അതുപോലെ ആ അനിസ്ലാമികമായ എന്താ ഇസ്ലാമിൻ്റെ തെറ്റ് മറച്ചു വെക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവന് പോലീസാകാൻ പറ്റുമോ ഇത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തെറ്റ് മറ്റൊരു ഇസ്ലാം മറച്ചു വെക്കണം അയാൾക്ക് പോലീസോ ജഡ്ജിയോ വല്ലതും ആകാൻ പറ്റുമോ അപ്പം ഇത് ഒക്കെ ചെയ്തു പോയാൽ ആ രാജ്യത്ത് ശിക്ഷിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ലോകത്ത് തന്നെ നിയമം മൂലം കള്ളം പറയാവുന്നൊരു പദം അത്തക്കിയ അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിത്യതയിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലും ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ഒരു ലോ ഒരുപോലെ പ്രശ്നമാകുന്ന ഒരു വിപത്താണ് ഇസ്ലാം സാറ് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും എനിക്കതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും മറുവശത്തെ ക്രൈസ്തവ വീക്ഷണവും പറയാൻ സാധിച്ചതിലും നന്ദി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അനിൽ പാസ്റ്റ് രജി ബ്രദറെ രജി ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും പറയാമെന്ന് അതെ പറയു ശരിക്കും കൊടുക്കുത്ത കൊടുത്തോത്തം പാസ്റ്റർ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നായിരുന്നു കൊടുത്തോത്തം പാസ്റ്ററിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്നലെ കാണാൻ സാധിച്ചു ഒരു മൂന്നാ അഞ്ചെട്ട് പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോ പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നലെ അത് കണ്ടത് എനിക്ക് ഒത്തിരി രസം തോന്നി ആ വീഡിയോ മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരിക്ക് കൊടുത്ത ഒരു മറുപടിയാണ് മുജാഹിദ് മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരി പറഞ്ഞത് ഞാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചേക്കാം സൂര്യന് താഴെ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഖുറാനിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരു പത്ത് ചോദ്യം കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇന്നലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു നാല് ചോദ്യം നമ്മുടെ റൂമിൽ കേൾക്കാത്തവർക്ക് കേൾക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി രസമായിട്ട് തോന്നിയത് നമ്മുടെ അതിർത്തി പ്രശ്നം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുടെ അതിർത്തി പ്രശ്നം ഒത്തിരി നാളുകളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പം ഒത്തിരി പേരുടെ മരണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി പൈസയ്ക്കും ഒക്കെ ഒത്തിരി നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അതും ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ അപ്പം അതിനൊരു പരിഹാരം ഖുറാനെ കാണുമല്ലോ അത് ചോദിച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ആണുങ്ങൾക്ക് നാല് കല്യാണം കഴിക്കാം പക്ഷെ അവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒന്നേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനൊരു പരിഹാരം അപ്പം ഇതിന് വല്ല ഒരു മറുപടി മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരി തന്നോ പാസ്റ്ററെ അതോ അതൊന്ന് വിശദമാക്കാവോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഈ നർമോക്തി കലർന്നതും അഞ്ചെണ്ണം സീരിയസും ആയിരുന്നു ഈ നർമോക്തി കലർന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഇത്ര ചവറ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരോട് ആരോപത്തി ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിള് ഭൂമി സൂചന കീഴെ ഏത് കാര്യത്തിന് ഇസ്ലാമിൽ മറുപടി നിങ്ങളൊരു
അത് ചാടി കയറി ചുമ്മാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിട്ടൊരു സംഭവമാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഉന്നയിച്ചത് ഇനി ഞാനത് നർമ്മം നിറഞ്ഞുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ഐഡിയ റേഞ്ച് തരുന്നില്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ലൈവ് ചെയ്യാൻ ഇതേപ്പറ്റി എന്താണ് പൂ സൂര്യനെ കീഴിലുള്ള നല്ല വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കുസൃതി ചോദ്യവും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുയായുദ് ബാലുശ്ശേരി ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് അത് ഞാൻ തുറന്നെങ്കും വല്ല ഹൃദയത്തോടെ പറയുന്ന കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഇവരെ അടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇവരുടെ കണ്ണിങ്ങായ മനുഷ്യരുണ്ട് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയും അതുപോലെ എം എം അക്ബറും ഒക്കെ വളരെ കണ്ണിങ്ങാണ് കൂശാഗ്ര ബുദ്ധിക്കാരാണ് ഇതിലൊരു പാവം മനുഷ്യനാണ് സത്യത്തിൽ ഈ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി അപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹം ഈ മതം ചീത്തയാക്കിയ ഒരു സാർ നല്ല മനുഷ്യനാണ് മതം ചീത്തയാക്കിയ ഒത്തിരി മനുഷ്യരുണ്ട് നല്ല മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഈ തിന്മകളെ മുഴുവൻ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ അന്തരംഗം പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വൃത്തികേടാണ് മോശമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളി ഇതിൽ പണ്ഡിതനോ ഒക്കെ ആയിപ്പോയി നിർഭാഗ്യവശാൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് എടുത്ത് ചാടി പറഞ്ഞും പോയി പിന്നിത് സാധൂകരിക്കാനോ സ്ഥാപിക്കാനോ പറ്റില്ല ഇനി അദ്ദേഹം കുറേ അറിവൊക്കെ ഉള്ള ആൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിനറിയാം ഒരു സംവാദത്തിൽ സ്ട്രക്ചറായ ഒരു ഡിബേറ്റിന് ഒരു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ ക്രൈസ്തവൻ്റെ അരികിലെത്തിയാൽ അത് വിജയിക്കില്ല എന്നറിയാം കാരണം ക്രൈസ്തവർക്ക് പണ്ടും അത് കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ ഇവരെ നേരിടാനുള്ള ഒരു ആത്മധൈര്യം പോരാ ഏത് കാര്യത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ട് അറിവിൻ്റെതല്ല കാരണം ഇവർ വെട്ടും കുത്തും കൊല അടുത്ത പ്രശ്നമൊക്കെ മാറും അതുകൊണ്ട് ഇത് വേണോ 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 എന്നൊരു ചിന്ത വന്നിരുന്നു വിശേഷിച്ച് ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് കേരളം പോലൊരു സ്ഥലത്ത് ഇവർക്കുള്ള സംഘടനാ ശക്തി മുസ്ലിം ലീഗ് പോലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ പിൻബലം ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികൾ ഇവരെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കോൺഗ്രസ് നിഷ്ക്രിയത്വം കാണിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നടുവിൽ നമുക്കൊരു പ്രതിഷേധ യോഗം പോലും നടത്താനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പില്ല അതിനുള്ള അനുമതി പോലും കിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കലി നമ്മൾ വളരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു മറ്റു പല വിധത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഇതിനാർക്കും താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ കുറേ കഴിഞ്ഞ് ഇവരിങ്ങനെ ഏകപക്ഷീയമായി ഗോളടിച്ചപ്പോൾ ചെറുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഇത് പഠിച്ച് മറുപടി പറയാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ ചോദ്യങ്ങളെ ഇവർ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം കൂടെ പറയാം ഇന്നിപ്പം നിരീശ്വരന്മാർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് പുതുമയല്ല ഇവരെന്ത് ചോദിക്കുമെന്ന് ഇംഗ്രസോളിൻ്റെ കാലം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ യുക്തിവാദികളായി എം സി എ പോലുള്ള ആളുകൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടമറുക വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ ബൈബിൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെമിനാരികളിൽ നടക്കുന്ന ക്രിറ്റിസിസം മുഴുവൻ ഇതാണ് ഇവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ പണ്ടേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും കിടക്കുകയാണ് എത്തിസ്റ്റുകളെ നേരിട്ട് ഉള്ള പാരമ്പര്യം കിടക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിന് ഇത്ര ഒരു ഒരു പാരമ്പര്യം ഇല്ലാത്ത എന്താ വരണ്ടേ അവർ വിമർശനങ്ങളെ ഭയക്കുന്നു അത് വാളുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു ചിലയിടത്തൊക്കെ അത് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആയുധം കൊണ്ട് നേരിട്ട് കലാപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ പ്രശ്നത്തെ നബിനിന്ന കുറ്റമൊക്കെ ചുമത്തി അതിനെ ഒതുക്കാമെന്ന് അവർ ധരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് വരുന്നൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിലും വിവരമുള്ളവർ വന്നു പിന്നെ മറ്റ് സമൂഹം എല്ലാം ഉണർന്നപ്പോൾ അവർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് നേരാണോ ഈ നബി നിന്ന് ഒന്ന് നിലനിൽക്കില്ല കോർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ദാവിദിനെ പറ്റി ഒരു പരാമർശം നടത്തല് ലോത്ത് ലോത്ത് പെൺമക്കളോടുകൂടെ ശയിച്ചു ഇതൊക്കെ ഒരു മോശം കാര്യമല്ലേ എന്നൊരാൾ പറയുമ്പം ഒരു ക്രൈസ്തവനോ യഹൂദനോ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കും അത് ഞങ്ങളുടെ മതവികാരം ഏർപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളൊരു ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ അവഗണിച്ചു എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ കോർട്ടിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരും വിചാരണ വരും ആ വിചാരണയിൽ മറ്റാൾ ചോദിക്കും ലോത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം അത് സർവൈവ് ചെയ്യില്ല ആ കേസ് ഇതുപോലെ ഇപ്പം ഞാനാകട്ടെ അല്ലയ്യപ്പനാകട്ടെ ജെറി തോമസ് ആകട്ടെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആകട്ടെ നാസ്രീനാകട്ടെ ലിബോർ ആകട്ടെ ഞങ്ങളെ കോട്ടി പിടിക്കുക അപ്പം ഞങ്ങൾ വെക്കുന്ന മുമ്പോട്ട് വെച്
Thank you.